ഇരുട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുപോലെയുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായ ഒരു പ്രചരണം നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്നെ പലരും പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് സുബാനുള്ള എത്ര ആളുകളാ വിളിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരിടത്ത് ഞാൻ വിദേശത്ത് പോയി പോയി ബഹ്റൈനിൽ പോയി 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 ബഹ്റൈനിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഒരു കിതാബ് വാങ്ങിത്തന്നു ഞാൻ ആ കിതാബുമായി നാട്ടിലെത്തി ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാതിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ കിതാബും പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി പോയി ആ കിതാബിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ട കാര്യം അന്നത്തെ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ ഞാൻ അതങ്ങി പറഞ്ഞു എന്താണത് പ്രസവിച്ച ഉടനെ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷക്കാലം ഒരു കുട്ടി കരഞ്ഞ ആ കരഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കിതാബിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ കിതാബിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ റബി ഉള്ളമ്പലല്ല അതിന്റെ മുമ്പത്തെ റബി ഉള്ളമ്പല ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ അത് ഉയർത്തി പിടിച്ച് പരിഹസിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അമുസ്ലിമീങ്ങളെ പേരിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വരെ എന്നെ വല്ലാതെ തെരി പറയാണ് തെരി പറയുന്നത് എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓൺലൈനും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കാര്യം കൂടിയാണല്ലോ എന്നും കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങ് പറയുകയാ ഞാനതങ്ങ് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ അതൊരു വലിയ ഫിത്തഹിന്റെ മസലയായിട്ടൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ദീനിലൊരു തെളിവുള്ള കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ആ കിതാബിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് അത് ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല തഴവ ഉസ്താദിനെ പരിചയമില്ലേ എന്നോട് പിന്നീട് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ തഴവ ഉസ്താദും അൽമവാഹിബുൽ ജലിയയിൽ ആ കുട്ടി കരയുന്നതിന്റെ ആശയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു മഹാനുണ്ട് കേരളത്തിലൊരു പണ്ഡിത അവരും ഒരു കിതാബ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കിതാബിന്റെ പേരെന്തോ ആണ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല ആ കിതാബിലും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സംഭവം ഒരു ഹദീസായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ട കിതാബിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ആ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതെ നല്ല വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അത് മൗതു ആയ ഹദീസാണ് മൗതുവായ ഹദീസ് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം മൗതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജ നിർമ്മിതമാണ് പക്ഷേ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരുന്നില്ല അത് മൗതു ആണ് എന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ ചിന്തിക്കാണ് തലവ ഉസ്താദ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലുള്ള ഈ പണ്ഡിതരും കിതാബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ മൗതു ആണെന്ന് നേരത്തെ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല കിതാബിൽ കണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു അത് മൗതു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ എന്നാലും തഴവ ഉസ്താദിന്റെ കിതാബിൽ വേറെയുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്റെ കിതാബിൽ വേറെയുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം പറയേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെയൊന്ന് മൂലക്കിരുത്തണോ എന്നെയൊന്ന് നിസ്സാരപ്പെടുത്തണോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഈ എന്നെയൊന്ന് താരടിക്കണമെന്നൊരൊറ്റ നീയത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് എനിക്കവരോട് വെറുപ്പില്ല സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം പടച്ചടപ്പ് എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ധാരാളം നന്മകൾ ഞാൻ അറിയാതെ അന്ന് തരികയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ പല ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിലും അത് ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നിങ്ങളാരും ആ തെറ്റായ പ്രചരണത്തിൽ ഒരിക്കലും പെട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ സാധാത്തുക്കളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താനും അലിമിയങ്ങളെ ചീത്ത പറയാനും ഞാനൊരു അലിമായിട്ടല്ലോ എന്റെ കാര്യമല്ല ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ആന്മാരായ അലിമിയങ്ങളെ കുറിച്ച് തിരി പറയാൻ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഒരന്യ പെണ്ണിനും മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പാടില്ല